കറുകപ്പെട്ട കിട്ടിയില്ലേ നൂറു കറുകപ്പെട്ട മുതൽ ആനപ്പെട്ട വരെ അതിനകത്തുണ്ട് ഏതിനകത്ത് അതിനകത്തോ ഇതിനകത്തോ അല്ല പൂടിയാലേ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയാ പൊതിഞ്ഞു തരുന്നു കൊണ്ടിഞ്ഞു പോരും എല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കണ്ടേ നൂറു എന്ത് നോക്കാൻ ഏത് നോക്കാൻ എന്താ അവിടെ ജഗമുട്ടിയായി ജാത വരുന്നുണ്ട് അവ ലക്ഷം ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് കാണേണ്ടതാണ് മോളെ എന്താ അതിന്റെ ജഗപോക കണ്ട് ഞമ്മള് കണ്ട് ബിബിന്റെ സുൽത്താനെ ഞമ്മൾ കണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരമാണ് അതിന് പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ തന്നെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടനെ ഉണ്ടാകും ഏത് നിമിഷവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ നാം തയ്യാറായിരിക്കണം വിജയം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു വനിതാ സംഘടന വേണം എങ്കിലേ നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തമാകും എന്റെ നെട്ടൂരാനെ ആ മുറി തന്നെ കഴിയുക ആംഗ്ലമാരും അച്ഛനും അന്നമ്മയോട് മിണ്ടാട്ടമില്ല കണ്ടമാനം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ നൂറ് പറഞ്ഞത് വെളിയിലിറങ്ങുന്നത് പള്ളി പോകാൻ മാത്രം അപ്പോഴും കുറ്റി അടിച്ച പോലെ കൂടെ കാണും അവറ കുറ്റിയും കറിയാ കുറ്റിയും എന്റെ അമ്മയുടെ കുറ്റിയും എന്തോന്നാ ഉണ്ണിത്താൻ പറയുന്നത് ഓ നമ്മുടെ അന്നമ്മയുടെ കാര്യം പറയാരുന്നു വീട്ടു തടങ്കലില്ല മടത്ത് ചേർക്കാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അന്നമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉടനെ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്തോ തീരുമാനം തീരുമാനിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ പോയി വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുവരും വരട്ടെ വരട്ടെ ഞാനൊന്ന് പോയി ഇട്ടിച്ചനുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അന്തോണി ഇരിക്കെ ദേവപുരക്കിലെ മരിച്ചുപോയ കോരവക്കീലിന്റെ മകൻ അന്തോണിക്കുള്ളത് ആ കസേര അല്ലാതെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തമ്മാടി മേടയിൽ ഇട്ടിച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കത്തില്ല ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം എന്നോട് വേണോ ഇയാളുടെ ആവേശം വക്കീലാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ നിന്നെ കോരച്ചേട്ടൻ എലിയാമച്ചടുത്തി മരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് പത്ത് വയസ്സാ നിന്നെ ഓർത്ത കോരച്ചേട്ടൻ രണ്ടാമത് കിട്ടാത്തെ അറിയാമോ നിനക്ക് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച് റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മനുഷ്യനെ നീ ഓർത്തില്ലല്ലോടാ നിന്നെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോയത് എന്തോ നേടിയെന്നാ നിന്റെയൊക്കെ വിചാരം അതൊന്നും പറഞ്ഞാ 
ഇട്ടിച്ചാനും മനസ്സിലാവില്ല കേൾക്കണമൊന്നുമില്ല എന്താ വന്നത് ഞാൻ വന്നത് അന്നമ്മയുടെയും നെട്ടൂരാന്റെയും കാര്യം പറയാനാ വേണ്ട മറ്റൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ അന്തോണിക്ക് പോകാം ഇട്ടിച്ചായനോട് അപേക്ഷിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് അന്നമ്മയുടെയും നെട്ടൂരാന്റെയും വിവാഹം ഇട്ടിച്ചായൻ നടത്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാർട്ടിക്കാരെ നടത്തി കൊടുക്കും എന്തായി സംസാരിച്ചില്ലേ സംസാരിച്ചു പ്രശ്നമാ അവര് സമ്മതിച്ചിട്ട് ഈ കല്യാണം നടക്കത്തില്ലോ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പറ ഇറങ്ങി പാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ വേണോ നിന്റെ വിപ്ലവം നന്ദി കിട്ടവൻ ഞാൻ ഒരു നന്ദി കേട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഇട്ടിച്ചായ അന്നമ്മയെ സ്നേഹിച്ചു പോയി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തല്ലും ചവിട്ടും കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ അന്നമ്മ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കണം ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ലടാ എന്റെ പെങ്ങളെ നിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ലടാ നായിന്റെ പോനെ എന്തിനാപ്പച്ച ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഈ വഴക്കും വേണോ എനിക്ക് വയ്യാപ്പച്ച എന്നെ മടത്തിക്കൊണ്ട് വീട്ടേക്ക് ഞാൻ മടത്തി പൊക്കോളാ അപ്പച്ച എന്നെ മടത്തി വീട്ടേക്ക് എന്നെ മടത്തി വീട്ടേക്ക് സേതു സേതു ഇല്ല ഇവിടെ എന്താ ഈ കുട്ടി അവിടെ ചെയ്യണത് അച്ഛൻ തിരുമുൽപ്പാട് പാവമായതുകൊണ്ടാ ലക്ഷ്മീപുരം കോവിലകത്ത സേതു ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദേവപുരക്കിലെ കോരവക്കീലിന്റെ മകൻ സഖാവ് ആന്റണി തന്നോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഈ നാൽപ്പാമരക്കട്ടിൽ ചേക്കേറിയത് പക്ഷെ മേടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതിയല്ല പ്രമാണിയായ ഇട്ടിച്ചൻ അപ്പനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെന്നും പ്രേമമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അവർ സമ്മതിച്ചിട്ട് ഈ കല്യാണം നടക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല വെച്ച് നീട്ടിയ വാശിപ്പുറത്ത് അന്നമ്മയെ കൊണ്ടി നിന്ന് മടത്തി ചേർക്കും ആവേശമല്ലേ അയാൾക്കെല്ലാം ഇന്ന് രാവിലെ എന്തൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായത് അന്നമ്മയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ സേതു ഉറങ്ങാറായില്ലേ കുട്ടി എന്നാ ചേട്ടൻ കിടന്നോളൂ ഇനി ആരെ ബോധിപ്പിക്കാനാ തമ്പുരാട്ടി നമ്മൾ രണ്ടു മുറിയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് വേണ്ട സഖാവിന്റെ കൂട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ കോവിലകത്ത് വളർന്ന ഒരു ദർപ്പപ്പുല്ല ഞാൻ എല്ലാം ആചാരപ്രകാരം ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് നടത്തി കൊടുത്താലോടാ നടത്തി കൊടുക്കാനോ എന്തോന്ന് അപ്പത്തിൻ ഈ പറയുന്നത് ആ കാച്ചിന് വകയില്ലാത്ത ആ തെണ്ടിക്ക് നമ്മുടെ അന്നമ്മ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനോ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ വിഷം കുടിച്ചങ്ങ് ചത്താ പോരെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണേ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തോ പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പിന്നെ അപ്പച്ച കാണത്തില്ല ഒൻപതരയായി അവള് പോയടാ അവന്റെ കൂടി 
തനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്വപ്നം എടുത്തു അന്നമ്മേ അന്നമ്മോ കരയാൻ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും താൻ കരയാൻ പാടില്ല അന്നമ്മേ താനിപ്പ എന്റെ കെട്ടിയോളാ പാവപ്പെട്ട ഈ സഖാവിന്റെ കെട്ടിയോള് താൻ കരഞ്ഞാൽ ഞാൻ തളർന്നു പോവും അപ്പച്ചനെ പറ്റി ഓർത്തപ്പോ അറിയാം ഓർക്കാതിരിക്കുക മറ്റു വഴിയില്ലല്ലോ അന്നമ്മോ അന്നമ്മോ കടപ്പുറത്തൊരു ദിനം ദൂറനിരിക്കുമ്പോ നടുപ്പുറത്തൊരു കൊതുപാറിയേ കല്ലാനും കിട്ടുന്നില്ല കൊല്ലാനും കിട്ടുന്നില്ല പള്ളയനർവനം മുട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇണ്ടാവോ ആ എന്താണ് മാഷ എന്താണ് മാഷ എന്താണ് ആ നമ്മളെ മാഷ വന്നിക്കണ 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 തന്റെ മാഷ ആയിരിക്കും എന്താ കാര്യം ചോദിക്ക് ആ എന്താണ് കാര്യം മാഷ എന്താണ് എന്താണ് അകത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് വരട്ടാൻ ചോദിക്ക് അകത്തോട്ട് തോട്ട് അകത്തോട്ട് വരട്ടെ വേണ്ട ആ മാണ്ട 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 പോറേ എന്തിനാ അന്നമോ ഇന്നമോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പുറകേ നടക്കുന്നു അയ്യോ കിന്നമ്മോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അന്നമ്മയോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്തുവാ കാര്യം വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞുടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വെച്ച് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യമല്ല ആ എന്താണ് ഇത് മോബത്താണ് മോബത്താണ് അണി ആ നേരെ നോക്കി മേ നോക്കി അച്ഛാ ഇതെങ്ങനെ അപ്പച്ചൻ അറിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ജറബേ മയ്യതായ എന്ന മാഷേ അപ്പ പറയണ്ടേ വേണ്ട എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഞാൻ പോവാ സത്യായിട്ട് ഞാൻ പോവും പോവാനെ ആ വണ്ടി വിട്ടാലി ഉം ഓടെ അന്നമ്മോ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാ തനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോന്ന് നാളെ പറയണം ഇപ്പ തന്നെ പറ അല്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പറയരുത് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ അഭിപ്രായം മാറും അച്ഛായ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പോവുക നാളെയും വരും നാളെയും പറയും നാളെ പറയണം കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാ മതിയാ നമ്മക്ക് നിങ്ങള് പെരുത്തിഷ്ടാണ് ആ പെട്ടോളിയും പോയും പോയും പോയി എന്താണ് 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 മഹാബത്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുമാണ്ടു കൊറയായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുമാ ചുമ്മാ അതിരേടോ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് പോറ്റി സാറേ ഇതൊരു പാഴ്വേലയല്ലയോ ഇതിൽ അച്ചടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരം എത്ര പേർക്കുണ്ടെന്നാ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാ പിന്നെ അതങ്ങ് പാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാ പോരെ ഉണ്ണിത്താനെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലയോ സാറേ അല്ല ഉണ്ണിത്താനെ അച്ചടിച്ച അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഈ നോട്ടീസ് അവർ ഓരോരുത്തരും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും പാർട്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാ അവർ നോട്ടീസിനെ കാണുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒളിച്ച് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്ന ഈ നോട്ടീസുകളിലാണ് പോറ്റി സാറ് നാളെയല്ലേ പോകുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ണൂരത്തണ്ടേ ആ നട്ടുരാനെ ഒരു പത്ത് നോട്ടീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി സാഹക്ക് കൊടുക്കാനാ പോകാൻ ചെയ്തു സഖാവ് എന്നെ ആ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒന്ന് ഇറക്കണം സേതുവിനെ കോവിലകത്തു ആയിക്കോട്ടെ ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം സേതു കാലത്ത് തന്നെ നോട്ടീസ് സമയത്തിൽ എത്തിച്ചേക്കാം അവരുടെ സമാജത്തിൽ സേതു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ മറ്റാരെ ഏൽപ്പിക്കരുത് ആര് ചോദിച്ചാലും ഇതെന്താണെന്ന് പറയരുത് സംശയത്തോടെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയാൽ മതി മതി ഇനി എന്നെ വരട്ടരുത് ഇപ്പോഴേ കൈയും കാലും തളരുന്നു എന്തിനാ കൈയും കാലും തളരുന്നു എന്റെ അനുവാദം ചോദിച്ചോണ്ടാണോ കൈയും കാലും തളരുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കള്ള ലക്ഷണമായിരിക്കും എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണം അത് തന്നെ അച്ചായോ എന്താ കഴിക്കാൻ വരുന്നില്ലയോ അപ്പച്ചൻ കാത്തിരിക്കുക എന്റെ മൊബൈക്കോ ഞാൻ എന്താ വന്നു തനിക്ക് എന്താടോ ഈയിടയായിട്ട് ഇവിടെ വരാനൊരു മടി അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ചായ കാലത്തിച്ചിരി പണിയുണ്ടായിരുന്നു വല്ലതും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലയോ പണിയെടുക്കുന്നേ ഇരിക്കേ ഇപ്പോ പണി കൂടുതലാ അല്ലേ പറയാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും ചോദിച്ചാല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലേ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടാണോ പകൽ അനക്കല്ലാതെ കിടക്കുന്ന പ്രസില് പാതിരാക്കി മാത്രം അച്ചടി നടക്കുന്നത് 
അവിടെ വന്നു പോകുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ പാതിരാ കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ പോയത് അന്തോണിച്ചിന്റെ കാറില് കോവിലകത്ത് സേതുവും പിന്നെ പ്രായമുള്ള ഒരാളും അതാ പറഞ്ഞ ഞാൻ കണ്ടെന്ന് സേതുവിന് എന്താ പ്രസ് കാര്യം പ്രസ് എന്താ കാര്യം അച്ചടിക്കാൻ വരുന്നു അല്ലാതെ പിന്നെ പകൽ അച്ചടിച്ചുടായോ എന്തോ നേരായ ഏർപ്പാടല്ല ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പനവട്ടിയിലെ സാധനം കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തിനാ ഉണ്ണിത്തഞ്ചട്ടിന്റെ കൈയും കാലൊക്കെ വരയ്ക്കണേ സംശയിച്ച് സംശയിച്ച് താൻ കാട് കയറല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കള്ളനോട്ടടിയാ അല്ലയോ അയ്യോ എന്നാ പറ എന്തോന്ന് വെച്ചാ പറ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം തന്റെ സംശയം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയ ഞങ്ങൾ പാർട്ടിക്കാരാ പാർട്ടിക്കാരാ എന്നുവച്ചാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് പുറത്ത് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ എന്നമ്മെ തല പോകുന്ന കാര്യമാ എന്തിനാ തല പോകുന്നേ എടോ കമ്മ്യൂണിസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിയമം എന്താ ഈ കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുക ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അകലോ എന്തുവായി പറയുന്നേ കുന്തം എടോ ഉള്ളവനായ മേടയിൽ ഇട്ടിച്ചനും ഇല്ലാത്തവനായ നെട്ടൂർ സ്റ്റീഫനും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറച്ച് തന്നെ കെട്ടുക മനസ്സിലായ മനസ്സിലായെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറയാനേ സൗകര്യമുള്ളൂ അതെ ഇന്ന് നാളെയാ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തുവാ ധൃതിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു നാളെ പറഞ്ഞാ മതി ഇടി കിന്നമ്മ എനിക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് സ്വദേശം മലയല്ല ഏത് മലയില് ഏത് മല വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയുടെ പേര് പറ എന്നാ ശബരിമല തുടക്കമാണോ അതോ തുടക്കമാണെന്ന് വെച്ചോ ആ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്ന് പെട്ടു എങ്ങനെയാ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് നക്ഷത്രത്തിൽ എന്ത് വേണം വീടി ഉണ്ടോ ഒരു തീപ്പെട്ടി എടുക്കാൻ എന്താ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടോ ഒരു വീടി എടുക്കാൻ അപ്പോ വീടിയും തീപ്പെട്ടിയും രണ്ടും വേണം അല്ലേ നെട്ടൂർ സ്റ്റീഫൻ ഡി കെ ആന്റണി ഉണ്ണി താൻ ഉണ്ണി താൻ ലാൽ സലാം സഖാക്കളെ സഖാവ് പോറ്റിസാർ നന്നയച്ചതാണ് തമ്പിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അനുഭാവിയാണ് വിശ്വസ്തനും പാർട്ടി ഇവിടെ ശക്തമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുനാൾ കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും പാർട്ടി തീരുമാനമാണ് സമരത്തിന് സമയമായി തയ്യാറാകുക ലാൽ സലാം 